Hello, what's up, my sunshine? Uh, for today's video, ang ipiprepared ko po sa inyong mapanood ay ang pagluluto ng sumang balinghoy or kamoting kahoy. Ito po siya, balinghoy or kamoting kahoy. So before we start this video, um, may I suggest everyone, please don't forget to click your uh, bell for notification. Please like this video and share. And please subscribe to my channel. Okay, let's go and enjoy and have fun for today's uh, cooking vlog. Thank you so much. So, ganito po yan. Medyo mahirap po ang pag... Ang technique po dyan para mas madali siyang balatan. Ikatap nyo siya ng gantong pieces. Ayan. Kasi, kung makikita nyo yan, meron yung parang round dito eh. Yung balat niya. So, ang ikatap mo lang dito, yung pinaka surface ng side ng balat. And then, pag gininan mo na yan siya, pag inano mo siya, yung nabagtawag dito, binengkong-bengkong mo, yan, ganyan. Kung saan na siya mababalata ng ganyan. Para siyang paper na nakarap lang talaga siya. Ayan kasi siya, oh, yung first layer. Ay, madali lang naman siyang toklap yun. Eh. So, hindi naman masyadong mahirap maproseso ang pagluluto ng kamoting kahoy na suman or balinghoy pero isa sa mga masasarap talaga itong um, merienda at masustansya pa at higit sa lahat ay mura so para maraming makakain actually bumili lang ako nito sa labas marami kayo mabibili ang kilo ng kamoting kahoy balinghoy is 40 pesos lang naman eh. in 1 kilo siguro makakakuha na kayo ng tatlo. Depende sa laki. Pero, marami na kayong magagawa. So, sa akin, ang binili ko is apat na kilo. Kasi, gusto ko yung um, suman. Habang tumatagal siya, i-aano mo lang siya, ilalagay mo lang siya sa, pwedeng sa kusina nyo lang. Yung hindi naman masyadong mainit na temperature. So, habang tumatagal, mas masarap siyang yung baho-bahawin, baka inyo pang dessert or merienda. So, panoorin mo ang buong video ito para malaman mo kung paano niluluto ang kamoting kahoy na suman, kung hindi mo pa alam. Pero I'm sure marami naman sa inyo may alam na ito. Pero gusto ko lang ipakita yung aking way ng pagluluto. And that would be all. And I thank you. Paano mo mong ginagawa ni Jan? Pagkatapos yung balatan, ay kukod ko rin nyo lang siya ng ganito. Magiging ganyan po ang itsura nyo. Okay. Yan, kukuha kayo ng cloth. Any cloth. Kahit use cloth. Bilugan nyo siya ng ganyan dyan. Pagkatapos, pipigain nyo siya. Kukunin nyo yung katas nyo. Yung pinaka-water nyo. Kukunin nyo. Sa sa pamamagitan ng pagbiga. Mas madali kasi pag may cloth. Eh. Mas, mas mapipigain nyo siya. Ayan. Sasalin nyo na dito. Ayan. Kukuha ulit kayo. Last one. Okay, ganun lang. Tapos, mamaya papakita ko yung second. At pagkatapos, magluto po tayo na bukayo, nyog, at sugar na po lang. Yan, coconut. Yan po ang ating gagamitin palaman. 
So, ito na. Hinati ko sa dalawang part kasi wala tayong malaking lalagyan. So, lalagyan natin siya ng sugar. Okay. Sugar. Tapos, imimix lang muna natin siya. So, yan. We added sugar dun sa piniga natin na kasaba. Ayan. Yung piniga natin kasaba. So, mix all together lang to. Yung piniga na kasaba. Pagkatapos, talagin natin siya ng vanilla. Tapos, mix up all together lang din. So, bali, pag na-mix mo na siya, maigi, kalalabasan niya ganito. Okay? So, yun na, guys. Ready na siya. Ito yung ating na-mix up na na kasaba. Kinahid na kasaba. Ito, ready na din. Ito naman yung ating coconut sugar na gagawin natin palaman. Naniluto natin kanina sa kawale. Ganto siya. Parang bukayo ba? guys, I'm back. So, magiinit po ako na dahon ng sagin. Ay, bumili ako sa kapitbahay ng dahon ng sagin. At igagandang ko siya sa atoy. Kasi bago ko siya i-ano, hiwain, kailangan igandang nyo sa atoy. Para hindi siya mapupunit. guys pakita ko lang sa inyo ginagangga ko siya sa apoy makikita nyo pag ginanggang nyo sa apoy ganyan ang nagiging itsura nyo mas matibay kasi yung dahon tsaka hindi siya malutong pag ibibend na ninyo pag babalutin ninyo yung suma ninyo kapag ginanggang nyo siya sa apoy so very important yung paggagangang sa apoy yan ang importance ng paggagangang sa apoy ng dahon para maging flexible ba? Okay? Yung ating dahon ay binili ko sa kapitbahay. Ayan. Bibilihin nyo sa kapitbahay. Huwag kayong basta tataga doon sa kapitbahay. Kasi magagalit sila. Okay? busy po kasi siya hindi niya ako matulungan kasi busy siya ganggang lang sa apoy habang nagaganggang tayo sa apoy ay hindi ko makatulong kasi ito eh, oh. Bising busy siya eh. Meron po siyang nakuhang pusa sa bumagsak po sa bubong. Ayan po, para sa pagpapatuloy ng ating uh, suman, itong ginagawa ko. So makikita mo yan, oh. Bumagapang siya. At ang ating cameraman nga po ay available at tapos na magpakain ng kusa. Kaya makukunan nga po tayo. Okay. Lalagyan mo siya sa dako. Tapos ipapalapat mo siya. Papalapatin mo. Tapos, kukuha ka ng bukayo. Ito yung bukay. Nalagyan ko siya 
sa gitna. Ilagay mo siya sa gitna. Parang yun siya ang magiging palaman. Tagtagan mo yung palaman mo. Tapos saka magpapatungan ng gano'n para magsara. Bukayo? Para hindi tayo mabukayo? Ayan. Palaman. Sarap yan. Pag ganun, bilira mo kayo dito. Yes, special. Matrabaho ito. Matrabaho, special po ito. Pero talagang madugo ang pagdadaanan mo. Madugo ang proseso. Kaya super special. Yung iba, ube ang nilalagay nila eh. Ube. Yung iba, ube na may langka. Ito, bukayo na may langka. Pero karaniwan bukayo. Pero talaga yung original talaga kasi nito, bukayo talaga eh. Mm, yun ang nabibili ko. Kaya bukayong bukayo. <coughs> Pag nalaman nila na toklesa ka, bukayo. Aww! Yan. Yeah. Isa dami na naman na baba. Si Mother. Ito ang pagkain namin sa pulang. <laughs> si Lockdown, walang pagkain. <laughs> ah, abilidad. Paano tayo makatipid? Samantalang lockdown. So guys, ito na nga po. Guys, ito na nga po siya. Yan. Ilagay namin siya dito. Lulutuin siya dito. So, this is ready to steam for about one and a half hour. Lumipas na nga po ang one hour at eto na siya. Ah, lagpas na ba? Yeah. Okay, papatayin na natin yung apoy. And then we will check. Patapos na akong maligo, kaya... Mga ka-sunshine, let's go. Itatry na natin ito. Niluto natin sumang kasaba. Tada! Ayan, kukuha tayo na. Ito na plato dito, Je. Ay, oo nga pala may plato. Tumutok ka na muna, ma. Oo. Ayan. Mainit po. Let's go. Let's go. Pasok na tayo. Saglit lang. Huwag ka na muna magamit. Ingay mo yan. Ayan. So, o-open natin siya. Nakikita niyo po, malagkit po siya. Super lagkit po. Nang nakulay. Mainit na mainit. So, ang kulay niya po, para po siyang ano, nasunog po. Ay, hindi. Maganda. Hmm. Maganda, maganda. Pag ganyan po, kasi ibig sabihin niya, lutong-luto. Ayan ha. Bibigyan natin siya ng hostisya. So, ayan po. Pag tinignan mo siya, nandito yung ano niya o palaman niyang bukayo. Nakita mo. Nasa loob. Kakainin po natin siya niya. <laughs> Super sa. Kaya lang sobrang ina. Pero, Alay. Oh, 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 oh. Para mo sa. Super mo yung kamoting kahoy, yung bukayo na may lasang mm, langka. So, mga ka-sunshine, thank you so much for watching watch watching watching this video and I hope you enjoy and you learn from my simple kasaba suman 
And pwedeng-pwede nyo gawin sa inyong mga bahay to. Until next time, please don't forget to share and subscribe to my channel. And bell your notification for more videos upload. Thank you so much. Kain tayo.